तो यार आज इस वीडियो में फाइनली मैं कवर करने वाला हूँ कलिंग गेम आर्क को जो कि सेकंड सबसे मेजर आर्क है शिबुया इंसिडेंट आर्क के बाद जो कि करेंटली जेजे के सीजन टू में चल भी रहा है क्योंकि इस आर्क के दौरान ही हमें पता चलता है कि जेजे के बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनमें कितना दम है क्योंकि जब तक गो जो था उसके सामने तो सारे स्ट्रॉन्ग और वीक एक जैसे थे लेकिन शिबुया इंसिडेंट में जब गोजो सील हो जाता है जो कि तुमने रिसेंट एपिसोड एपिसोड नाइन में भी देखा होगा होते हुए कि होपलेसनेस होती क्या है गोजो की वैल्यू क्या है क्योंकि गोजो के सील होने के बाद एक के बाद एक काफी सारे सोर्स मरते हैं या फिर मरते मरते बचते हैं वो कहते हैं ना जब तक तुम कोई चीज खो नहीं देते तब तक उस चीज की वैल्यू तुम्हें पता नहीं चलती सो इफ यूर इंटरेस्टेड इन कलिंग गेम्स देन की वॉचिंग तो और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं सारी मेजर फैक्ट्स को कवर नहीं करने वाला क्योंकि यार करूंगा तो ये वीडियो दो से तीन घंटे की बनेगी एंड टू बी ऑनस्ट वो इस वक्त मेरी औकात से बाहर है तो इसलिए मैं इस वीडियो में फैक्ट्स के अलावा सब कुछ कवर करने वाला हूँ कलिंग गेम में जो भी हुआ और वो फैक्ट्स फ्यूचर में इस चैनल पर आती रहेंगी टाइम टू टाइम सो कलिंग गेम आर की शुरुआत होती है ठीक इस फैक्ट के बाद से जब मैगुमी आके यूजी को बताता है कि केंजा को कलिंग गेम शुरू करने वाला है और उसकी बहन खतरे में है और क्योंकि मैगुमी लिटरली मदद की भीख मांग रहा था यूजी से तो तभी यूजी को वही बात फ्लैश होती है अपने दादा की कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग किड सो हेल्प पीपल इसके बाद यूजी थोड़ा सोचता है और यूटा से ये बोलता है कि सेम पाई मैगुमी को लेकर सुकना कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहा है मुझे नहीं पता क्या लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा है और वैसे तो मैं सुकुना में अब कन्वर्ट नहीं होने वाला हूँ क्योंकि वो तो टेन फिंगर्स एक साथ खिला दी थी इसलिए मैं कन्वर्ट हो गया था लेकिन बाकी की फिंगर्स जो बची हैं अब वो सारी भी मैंने एक साथ खा ली तो भी शायद ऐसा कुछ होगा नहीं बट स्टिल अगर मैं सुकुना में बदलता हूँ तो डोंट हेजिटेट टू किल मी जिस पर यूटा भी बोल देता है कि मैं जो भी कर सकता हूँ वो सब करूँगा इसके बाद मैं घूमी यू को सारा प्लान समझाता है उसके पूछने पर इस सबसे पहले तो वो तेंजन के पास जाने वाले हैं क्योंकि वही है जो कि हमें क्लियरली बता सकता है कि गोजो सेंस को कैसे बाहर निकाला जाए और इस फेक गेटो के मोटिव्स क्या हैं ये सारी चीजें वो क्यों कर रहा है जिससे कि हमें उसके फ्यूचर मूव्स का अंदाजा लग सके इसके बाद यूटा टेंजन के बैरियर के बारे में बताता है कि कैसे टेंजन के टॉम के लिए सिर्फ एक ही डोर जाता है लेकिन उसके टॉम के बाहर काफी सारे लगभग हजारों डोर है और ये बात कम्प्लीट होते ही यू खुद को रोक नहीं पाता और मैगुमी से ये पूछता है की नोबारा का क्या हुआ क्योंकि महितो के साथ हुई फाइट में जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी नोबारा ऑलमोस्ट मरी गई थी जिस पे मैं घूमी चुप हो जाता है और इस चीज से यूजी खुद ही अंदाजा लगा लेता है कि क्या हुआ है उसके साथ और तभी हमें ये रिवील करा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ ये तीनों प्रेजेंट नहीं थे इनके साथ चोजो भी था और इसके बाद ये चारों चल देते हैं बाकी सोर्सेस के साथ रिग्रुप होने के लिए और बाकी सोर्सेस मेरा मतलब था यू और माँ की जी हाँ ये माँ की ही है अब इसका हाल ऐसा कैसे हुआ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा डिटेल में इफ यू वॉन्ट लेकिन इसी मेल मिलाप के बीच जब माँ की ये पूछती है कि ये बंदा कौन है यानी चोज हो तो वहां पे प्रेजेंट सब चुप क्योंकि भैया वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये बंदा यूजी को मानना चाहता था लेकिन इसी के बाद यूजी खुद ही बोल पड़ता है कि फिलहाल के लिए मान लो कि ये मेरा बड़ा भाई है और ये सुन के चोजो शॉक्ड और खुश दोनों क्योंकि इससे पहले एक बार यू ने चोजो को अपना बड़ा भाई बोला ही नहीं था लेकिन अब सबके सामने डिक्लेयर कर दिया इसके बाद वो सब मिलकर टेंजन के टॉम की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन जब वो सब टॉम के अंदर घुसते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहाँ पे इंसान तो छोड़ो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है सब कुछ ब्लैंक पड़ा है जिस पे यू की ये बोलती है कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं है बट ये जगह ही हम सबको रिजेक्ट कर रही है लेकिन इसी के बाद वो मन ही मन ये भी सोच रही होती है शायद ये हम सब नहीं सिर्फ मुझे रिजेक्ट कर रही है अब इसका क्या मीनिंग है तो आगे वीडियो में वैसे पता चलेगा लेकिन फिलहाल के लिए जब वो सब वापिस जा रहे होते हैं तो तभी एक आवाज आती है पीछे से लिविंग सो सून जो सुन के वो तुरंत ही पीछे घूम के देखते हैं उन्हें दिखाई देता है तेंजन जो कि वैसे उन लोगों से मिला तो नहीं था कभी लेकिन उन सब के बारे में जानता था अब तेंजन सबों से हेलो बोलता है लेकिन यू की से नहीं बोलता जिसपे यू की पूछती है कि तुम मुझे हेलो नहीं बोलोगे तो इस पर टेंजन ये बोलता है कि ये हमारा पहली बार मिलना नहीं हो रहा है राइट और जब यू की टेंजन से ये पूछती है कि तुम्हारा टॉम हमें रिजेक्ट क्यों कर रहा है तो इस पर टेंजन ये बोलता है कि मुझे पता नहीं है ना कि तुम केंजाको के साथ अलाइन हो या फिर नहीं आफ्टर ऑल मैं ह्यूमन हार्ट को नहीं देख सकता नहीं पढ़ सकता जिस पे यू की बिलाए केंजा को तो इस पे टेंजन ये एक्सप्लेन करता है कि जिसे तुम कामो कामो बुला रहे हो फेक गेटो बुला रहे हो वो और कोई नहीं केंजा को है ज
और इन्हीं बातों के थ्रू हमें ये पता चलता है कि टेंजन अब पहले वाला टेंजन नहीं रहा वो इवॉल्व कर गया क्योंकि रीको के बाद कोई और स्टार प्लाज्मा वैसल उसे मिली ही नहीं मर्ज करने के लिए जिस वजह से उसकी सेल्फ अवेयरनेस एज एन इंडिविजुअल गायब हो चुकी है और बंदा खुद वर्ल्ड बन गया है अब इस बात का क्या मतलब है एग्जैक्टली exactly? मुझे समझ में तो नहीं आया लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आया है कि ये बंदा नॉर्मल ह्यूमन या फिर नॉर्मल सोर्स से कुछ अलग ही बन गया है इसके बाद उन सारे सोर्स के पूछने पे वो उन्हें किंजाकू के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिजम रियल को कैसे खोला जाए गोजू को कैसे बाहर निकाला जाए इस बारे में बताता है ऑन एन वन कंडीशन के उन सब में से एटलीस्ट दो जने उसकी प्रोटेक्शन के तौर पर यहाँ पर रुके जिसका रीजन जब वो सब पूछते हैं तो टेंजन इसके जवाब में ये बोलता है कि केंजा को उसके पीछे पड़ा है और वो पूरे ह्यूमन काइंड के साथ उसे मर्ज करना चाहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें अनबिलीवेबल लग रहा होगा ये और ऐसा ही सेम सोर्स को भी लगता है बट जैसा कि मैंने बताया टेंजन कुछ अलग ही एंटिटी बन चुका है और इसलिए वो ये बोलता है कि ऐसा करना पॉसिबल हो चुका है अब उसके इवॉल्व होने के बाद क्योंकि इवॉल्व होने के बाद टेंजन अब एक ह्यूमन से ज्यादा एक कर्ज स्प्रिट बन गया है और केंजा को तो कर्ज स्प्रिट मैनिपुलेशन कर सकता है ना गेटो की बॉडी में होने की वजह से और ये चीज सुन के सबकी फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि अब जाके उन्हें ये रीजन समझ में आता है कि क्यों केंजा को ने गेटो की बॉडी पे ही कंट्रोल किया और तेंजन इसी के साथ ये भी एक्सप्लेन करता है कि केंजा को कलिंग गेम भी इसलिए शुरू कर रहा है क्योंकि उसके और ह्यूमन काइंड के मर्जर के लिए काफी सारी कर्स एनर्जी चाहिए और वो कर्स एनर्जी केंजा को सोर्सर्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहा है जो कि कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्योंकि जब कलिंग गेम में सोर्सर्स की फाइट होगी तो वो फाइट होने से काफी सारी कर्स एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि हर फाइट में लीक होती है और उसी को वो यूज करने की सोच रहा है अब ये सब एक्सप्लेन करने के बाद यूजी फिर से वही चीज पूछने वाला होता है की भैया गोजो को कैसे छुड़ाया जाए तो उससे पहले तंजन ये बोलता है की पहले डिसाइड करो कौन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रुकने वाला है यहाँ पर तो इस पर यूगी और चोजो हाँ कर देते हैं कि वो रुकेंगे इसके बाद टेंजन थैंक यू बोलते हुए पता नहीं कहाँ से एक ब्लॉक निकालता है और वो सेम प्रिजम रियल जैसा लग रहा होता है नॉट एग्जैक्टली सेम बट हाँ सिमिलर लग रहा होता है और हो भी क्यों ना क्योंकि ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करता था प्रिजम रियल का बैक यानी जो तुम्हारे घर में पीछे का दरवाजा होता है ना जस्ट लाइक डेट अब ये चीज सुन के वहाँ पे सब खुश होने लग जाते हैं सरप्राइज होने लग जाते हैं और यूजी तुरंत ही बोल पड़ता है कि यानी हम इस गेट को खोल के गोजू को बाहर इतना बोलता है ये बंदा बीच में ही रोक के उसे टेंजन ये बोलता है कि नहीं क्योंकि तो केंजाको के पास फ्रंट है इस प्रेजेंट रैम का तो उसी के पास अथॉरिटी है पीछे का गेट खोलने की लेकिन टेंजन ये भी बताता है कि जबरदस्ती भी इसे खोला जा सकता है बट सिर्फ दो चीजों की मदद से इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ इवन और ब्लैक रोक क्योंकि ये दोनों ही चीजें किसी भी तरीके की कर्ज टेक्निक को नलिफाई करती हैं, उसे इनफेक्टिव बनाती हैं। लेकिन ये सुन के कई उन सोर्स को होप ना मिल जाए इसलिए वो ये भी बोलता है कि ये दोनों चीजें गोजो ने तबाह कर दी हैं, जिस पे यूजी और मैगमी भी लाइक जिस पे यूकी ऑब्वियसली पूछती है कि कोई ना कोई तो तरीका होगा ना तो इस पे तेंजन हाँ बोलते हुए उन्हें बताता है एक एंजल के बारे में आई I मीन mean, उसका नाम था एंजल जो कि थाउजेंड ईयर ओल्ड सॉर्सर है और पार्टिसिपेट करने वाली है कलिंग गेम में नाम है उसका हाना और उसकी कर्ज टेक्निक है किसी भी तरीके की कर्ज टेक्निक को एक्सटिंग कर देना बेसिकली नलिफाई या फिर इनफेक्टिव बनाना और वही इस प्रेजेंट रियल की बैग को खोल सकती है और इस सारे डिस्कशन के बाद टेंजन कलिंग गेम्स के रूल्स को डिस्कस करता है उनको एक्सप्लेन करता है सारे सोर्सर को जिसमें से की पहला है After awakening, a curse technic player must declare their participation in the culling game at a colony of their choice within 19 days. अब इस रूल का मतलब ये है कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो विद इन नाइनटीन डेज किसी न किसी कॉलोनी में एंटर कर जाए टू डिक्लेयर हिज और हर पार्टिसिपेशन और अवेकंड कर्स टेक्निक का मतलब ये है कि केंजाकू है ना उसने पास्ट के जो जो स्ट्रॉन्ग सोर्सर्स थे उन सब की टेक्निक्स उन सब की कॉन्शियसनेस करंट टाइम में किने चुने सोर्सर्स में या फिर नॉर्मल लोगों में डाल दिया और उन्ही सोर्सर्स में से एक सोर्सर मैगुमी की बहन की बॉडी में अवेकन हुई है और दूसरा रूल ये है एनी प्लेयर हु ब्रेक्स द प्रीवियस रूल शेल बी सब्जेक्टेड टू कर्स टेक्निक रिमूवल और शोको के अकॉर्डिंग इस चीज का मतलब है इंस्टेंट डेथ यानी जो भी सोर्सर्स ये जो रूल्स बताने वाले हैं सारे वो सब रूल्स में से कोई भी रूल ब्रेक करेगा उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी उसकी कर्स एनर्जी रिमूव करके लेकिन हाँ एक्सेप्शन लाइक माँ की पे इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कर्स एनर्जी है ही नहीं तीसरा रूल है नॉन प्लेयर्स हु एंटर द कॉलोनी बिकम प्लेयर्स एट द मूवमेंट ऑफ एंट्री एंड शेल बी कंसिडर टू हैव डिक्लेयर पार्टिसिपेशन इन द कलिंग गेम यानी सिंपली कोई भी अगर किसी भी कॉलोनी में एंट
चौथा रूल है प्लेयर्स स्कोर पॉइंट्स बाय एंडिंग द लिव्स ऑफ अदर प्लेयर्स यानी जो इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको दूसरे लोगों को मारना पड़ेगा पॉइंट्स गेन करने के लिए पांचवा रूल है पॉइंट्स आर डिटरमाइंड बाय द गेम मास्टर एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ प्लेयर्स लाइफ एज अ जनरल रूल सोर्सर्स आर वर्थ फाइव पॉइंट एंड नॉन सोर्सर्स वर्थ वन पॉइंट यानी पांच पॉइंट किसी सोर्सर को मारने पर गेन होंगे और वन पॉइंट किसी नॉन सोर्सर को मारने पर यानी ह्यूमन को इसके बाद टेंजन एक्सप्लेन करता है कि हर प्लेयर को एक शिकागामी दिया जाएगा नेम डेस कोगा ने जो कि एक तरीके से गेम मास्टर और तुम्हारे बीच का कनेक्शन होगा जो भी तुम्हें रिक्वेस्ट करनी है जो भी चीजें करनी है वो तुम इसके थ्रू कर सकते हो सिक्स रूल है एक्सक्लूडिंग दी पॉइंट वैल्यू ऑफ प्लेयर्स ऑन लाइफ प्लेयर्स में एक्सपेंड हंड्रेड पॉइंट टू नेगोशिएट विद दी गेम मास्टर टू एड वन न्यू रूल टू दी कलिंग गेम यानी अपनी लाइफ को खत्म करने पर जो पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंट को एक्सक्लूड करके अगर कोई बंदा या फिर बोलो कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स एक्सीड कर जाता है यानी उससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो उन 100 पॉइंट्स के थ्रू कोई भी तरीके का नया रूल ऐड करवा सकता है गेम मास्टर से जिस पे सब थोड़े निराश हो जाते हैं क्योंकि यार इस रूल की जगह अगर ऐसा होता कि वो किसी भी रूल को सब्ट्रैक्ट करा सके तो उनके लिए अच्छा होता लेकिन मैं घूमी स्मार्ट था बंदा यूँ बोलता है शायद ऐड करा के हम कोई नया रूल पिछले रूल को काउंटर कर सकते हैं इसके बाद आता है सेवेंथ रूल जो कि है इन अकॉर्डेंस विद दी प्रीवियस रूल द गेम मास्टर मस्ट एक्सेप्ट एनी प्रपोज न्यू रूल अनलेस इट हैज मार्क्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन दी कलिंग गेम यानी जो भी नया रूल कोई सोर्स ऐड कर रहा है वो रूल गेम मास्टर पहले चेक करेगा कि पिछले सारे रूल से काउंटर तो नहीं कर रहा है यानी रूल्स का इफेक्ट नलीफाई तो नहीं कर रहा है इन इफेक्टिव तो नहीं बना रहा है उन रूल्स को और अगर नहीं करता है वो रूल ऐसा तो गेम मास्टर ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेगा नए रूल को तो यार ये सब सुन के सब निराश क्योंकि आप पुराने रूल्स को हटा नहीं सकते नया रूल जो कि पुराने रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वैसा रूल ऐड कर नहीं सकते तो करा क्या जाए लेकिन तेंजन ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सारे रूल्स केन जाकू पे भी अप्लाई होते हैं वो कोई एक्सेप्शन नहीं है इन रूल से बाहर और इसके बाद हमें बताया जाता है एट्थ एंड लास्ट रूल इफ अ प्लेयर स्कोर रिमेन्स द सेम फॉर नाइनटीन डेज डेट प्लेयर सेल बी सब्जेक्ट टू कस टेक्निक रिमूवल यानी नाइनटीन डेज तक अगर तुम्हारे पॉइंट चेंज नहीं होते यानी तुम यार गेम में हो ही नहीं तो इसलिए तुम्हारी कर्ज टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी टू बी एग्जैक्ट तुम्हारी जान ले ली जाएगी जो सुन के यूजी थोड़ा परेशान है यार फिर से मानना पड़ेगा लोगों को लेकिन महगूमी के पास कुछ आइडियाज थे जिससे कि यूजी को ऐसा नहीं करना पड़ेगा और ये सारी चीजें सुनने के बाद वो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि यूकी और चोजो टेंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रुकेंगे यानी उसके टॉम में माँ की जैनिन मेंशन जाएगी जहाँ पर कि वो कर्ज टूल कलेक्ट कर सके यूटा एक बहुत सेपरेट कॉलोनी में जाएगा जिससे कि ये सब लोग आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश ना कर पाए यानी कहीं इन सब कोई फाइट ना करना पड़ जाए और बाकी बचे यूजी और मैगुमी ये जा रहे हैं हकारी को ज्वाइन करने की बोलने के लिए जो कि सस्पेंडेड थर्ड ईयर है और जब वो जा रहे होते हैं तो तभी तेंजन उनसे ये भी बोलता है कि ध्यान रखना जब तुम कॉलोनीज में एंटर करोगे तो वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते जो सुन के यूजी और यूटा दोनों सरप्राइज क्योंकि भैया याद है ना उन दोनों ने क्या बात की थी यूजी ने यूटा से बोला था कि अगर मैं सुकुना में कन्वर्ट हो जाऊँ तो मुझे मार देना वहीं की वहीं और अगर वो एक साथ नहीं रहेंगे और सुकुना में कन्वर्ट हुआ यूजी तो यूटा कैसे आएगा वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करने लेकिन इतने में मैगू मिला अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सही रहूंगा और वैसे भी अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो सुकुना से कहना वो तुम्हें भी मार दे जिस पे यू जी बनाते हुए बोलता है अरे भैया यही तो पॉइंट है तुम्हें बचाने का बट जो भी था वो सब वहाँ से निकल लेते हैं इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि हाई अर्प्स के ऑर्डर पर प्रिंसिपल यागा को मार दिया जाता है और पता है क्यों क्योंकि प्रिंसिपल यागा ही इकलौता ऐसा बन जाता पूरे जुजुस्सू टेक में जो कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट थिंग को क्रिएट कर सकता था फॉर एग्जांपल पांडा क्योंकि अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दू उसको प्रिंसिपल यागा नहीं बनाया है और हाइर को तुम्हें पता ही है हमेशा डर रहता है की उनसे ज्यादा ताकतवर कोई और न निकले और अगर प्रिंसिपल यागा पांडा जैसे ही और चीजें क्रिएट कर सके तो ऑब्वियसली वो सबसे पावरफुल बन सकता है ना और तुम्हारे मन में एक और सवाल होगा कि अब क्यों मारा जा रहा है पहले क्यों नहीं मारा गया क्योंकि पांडा को आए हुए तो काफी टाइम हो गया ना तो इसका सिर्फ एक शब्द में जवाब देता हूँ बिकॉज ऑफ सात गोजो क्योंकि भैया हाईर कहने के हाईर हैं क्योंकि जब तक गोजो था यहाँ पर यानी सील नहीं हुआ था तब तक गोजो की ही चलती थी <laughs> फटती थी ना हाईर की सबकी क्योंकि यार यागा प्रिंसिपल बाद में लेकिन गोजो का मास्टर पहले था और गोजो के मास्टर को कोई मार दे उसी के आंखों सामने ऐसा हो पाएगा इसका सीन च
इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था यूजी और मैगुमी जो कि हकारी यानी थर्ड ईयर जो सुहाई स्टूडेंट को रिक्रूट करने आए होते हैं फॉर देयर मिशन टू फ्री सातुर गोजो एंड डिस्ट्रॉय कलिंग गेम और उन दोनों को तेंजन ही इस इंफॉर्मेशन के साथ भेजता है कि हकारी गैमलिंग मैचेस में इन्वॉल्व रहता है इवन उन्हें ऑर्गेनाइज करके पैसे भी कमाता है और ऐसा वो किसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में करता है गैर कानूनी तरीके से लेकिन जब वो पार्किंग लॉट में एंटर करने वाले होते हैं तो मैगुमी सजेस्ट करता है कि हमें अपनी ड्रेस को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि अगर हकारी को पता चला कि हम जुजुत्सु आई से हैं तो वो या तो भागेगा या फिर हमें भगाएगा जिस पर यूजी पूछता है भैया ऐसा क्यों तो इस पर मैगुमी ये जवाब देता है कि हकारी का कुछ डिस्प्यूट हो गया था हाई रैप्स के साथ जिस वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया था जुजुत्सु आई से लेकिन क्योंकि यूटा मैगुमी और यूजी के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि सही टाइम पर हकारी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा ई थे उसको रिक्रूट करने के लिए और ये दोनों ही नहीं सारे सोर्स इंटरेस्टेड थे लेकिन क्योंकि पार्किंग लॉट में घुसते ही वो डायरेक्टली हकारी से मिलने की बोलते तो ज्यादा सस्पिशियस साउंड करते तो इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक मैच में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जिससे कि एक बंदा फाइट में इन्वॉल्व रखेगा उन्हें और एक बंदा थोड़ी बहुत छानबीन कर लेगा हकारी को ढूंढेगा हकारी से मिलते ही उसे सारी बात क्लियर करेगा और जो इस मैच में पार्टिसिपेट करता है वो है यूजी एंड गैस वॉट यूजी का पहला अपोनेंट कौन होता है सरप्राइजिंग फॉर यूजी उसका पहला अपोनेंट होता है पांडा जो देख के दोनों मुस्करा जाते हैं इसके तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें फर्स्ट एपीरियंस दिखाई जाती है हकारी की जो की एक और थर्ड ईयर के साथ बैठा होता है प्राइवेट रूम में आई थिंक अब जैसे ही यूजी और पांडा का मैच शुरू होता है तो हकारी इस पर यह बोल पड़ता है की जो ऑडियंस है वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है आई कैन सेंस डेट जिस पे होशी यानी ये थर्ड ईयर बोलती है क्यों ऐसा क्यों तो इस पे हकारी ये रिप्लाई करता है कि इस मैच में लक की डिपेंडेंसी बहुत कम है क्योंकि इस मैच का रिजल्ट ऑलरेडी प्रिडिक्ट करा जा सकता है एंड रीजन फॉर डेट इज पांडा क्योंकि पांडा को बहुत ही कम ऐसे अननोन सोर्सर्स हैं जो कि हरा सकते हैं लेकिन जब होशी टीवी पर उस मैच को देखती है तो वो ये बोलती है कि देखने में तो कुछ और ही लग रहा है जो देख के हकारी भी शौक क्योंकि उन दोनों की जो फाइट चल रही थी उसमें डोमिनेंस साफ साफ यूजी का दिख रहा था जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते करते बात कर रहे होते हैं और क्योंकि पांडा के बारे में ऑलरेडी हकारी को पता था बिकॉज वो एक सेकंड ईयर था इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि यूजी को जितवा देते हैं क्योंकि उसके बारे में हकारी को पता नहीं है तो यह पांडा एक्टिंग करता हारने की और उनका ये प्लान काम भी कर जाता है हकारी का तुरंत ही उसके आदमी के पास फोन आता है और ये बोलता है वो कि यूजी को तुरंत ही मेरे कैबिन में लाओ क्योंकि आने वाले हर मैच वो जीतने वाला है जिस पे हकारी का वो आदमी यस बोलता है लेकिन फिर वो उससे ये पूछता है कि उसके साथ जो लड़का आया था उसका क्या करा जाए इतने में हम देखते हैं कि बगल से शेडो से निकल रहा होता है मैगुमी आई डोंट नो निकल रहा होता है फिर उसकी बातें सुन रहा होता है लेकिन दूसरी तरफ से हकारी ये बोलता है कि अलर्ट रहो वो होशी को भी वहाँ पे भेज रहा है उस पर नजर रखने के लिए बट वो कॉल पे ही ये भी बोलता है कि काफी टाइम बाद वो एक्साइटेड फील कर रहा है कुछ ऐसे लोगों के आने की वजह इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि पेंडा और मैगुमी एक दूसरे से मिल लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जब तक यू जी हकारी से मिल ले जाए तब तक जितने जने हो सके वो नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे सो so डेट हकारी और यू की जो कन्वर्सेशन होगी उस बीच कोई बंदा एंटर ना कर पाए रूम को और अगर हमारे प्लान के बारे में उन्हें पता भी चल जाता है तो उस रूम तक कोई पहुंच ना पाए बट इससे पहले वो इस छोटे से प्लान को एग्जीक्यूट करने जाते पांडा ये भी बड़ी वियर्ड सी चीज एक्सप्लेन करता है कि जब वो यहाँ पर आया था हकारी से मिलने तो बड़ी ही स्ट्रेंज चीज हुई उसके साथ वैसे तो उसे लोकेशन पता है की हकारी हमेशा कहाँ पर रहता है वो हमेशा मॉनिटरिंग रूम में रहता है जो की रूफ पर है लेकिन उसने कोशिश करी जब उस रूम में जाने की तो वो पास तक नहीं पहुँच पा रहा था उसके चाहे वो दौड़े या फिर चले कितने भी टाइम तक उस गेट और पांडा के बीच में डिस्टेंस कमी नहीं हो रही थी जो सुन के मैगमी थोड़ा सरप्राइज लेकिन स्टिल क्योंकि यूजी जा रहा है उससे मिलने तो वो अपने इसी स्ट्रेटेजिक प्लान पर काम करते हैं और एक एक करके हकारी के सारे आदमियों को नॉकआउट करते हैं और ये बड़ी इजिली करने के बाद उस बिल्डिंग की रूफ पर पहुंच जाते हैं और वो रूफ पे पहुंचने के बाद ये भी डिसाइड करते हैं कि रूफ पे पहुंचने तक का रास्ता ही वो ब्लॉक कर देंगे जिससे कि कोई अगर उठ भी जाता है वापस तो वो वहां तक आ ना पाए लेकिन सरप्राइजिंग फॉर बोथ वहां पे पहुंच जाती है होशी और वो उन दोनों को देख लेती है और पेंडा को मैगुमी के साथ देखकर वो समझ जाती है कि पेंडा मैगुमी और यूजी तीनों मिले हुए हैं और जुजुस्सु हाई से जिस वजह से वो तुरंत ही फोन निकाल के हकारी को कांटेक्ट करने की सोचती है और ऐसा होने से रोकने के लिए मैगुमी तुरंत ही अपने डिव
बॉय लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मेघुमी का डिवाइन डॉग होशी से दूर जाके उसी से चिपक जाता है जैसे कि उसके पास जाता ही वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उड़ गया हो अब होशी का फोन तो गिर गया था तो इसलिए वो तुरंत ही रूम में जाके हकारी को बताने की कोशिश करती है कि चल क्या रहा है जो होने से रोकने की पंडा पूरी कोशिश करता है उससे कहता है की भैया हम तुम्हारे एनिमीज नहीं है हम तुमसे सिर्फ बात करने आए लेकिन इस बात पे उसकी वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती इतने में मैगुमी डिवाइन डॉग को उस डोर के पास समन कर लेता है जो देख के होशी पता नहीं रुक जाती है अचानक से और इस चीज से समझ में आता है मैगुमी को कि भले ही डिवाइन डॉग होशी के पास नहीं जा सकता लेकिन होशी भी डिवाइन डॉग के पास नहीं जा सकती <laughs> लेकिन एक और वीर सी चीज होती है डिवाइन डॉग से मैगुमी अट्रैक्ट कर जाता है बंदा इतनी दूर था लेकिन तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और ये सारी चीजें देख के मैगुमी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर होशी की कर्ज टेक्निक क्या है और तभी हमें साइलेंटली दिखाया जाता है पांडा के ऊपर एक मार्क जो कि होशी ने लगाया होता है इसका सीन चेंज होता है और हमें हकारी और यूजी की कुछ बातें दिखाई जाती है जिसमे की हकारी गैम्बलिंग के बारे में यूजी पे ज्ञान पेल रहा होता है लेकिन इसी दौरान अचानक से हकारी का फोन रिंग करने लगता है और वो उठाता नहीं फोन को सिर्फ देखता है किसका फोन है और यूजी के साथ अपनी बातें कंटिन्यू रखता है और यूजी से कुछ पीने वीने की बोलता है ड्रिंक फ्रिंक करने की लेकिन यूजी मना कर देता है क्योंकि वो अंडर एज था और वैसे भी वो पीने की आदत नहीं है उसे जिस पे अकारी ये बोलता है कि पता तुम्हे की सातरो गोजो को भी पीने की आदत नहीं है जिस पे यू रिप्लाई में ये बोलता है हु इज गोजो और इससे पहले की वो और कुछ बोल पाता तभी हकारी बीच में टोकते हुए उससे ये बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सॉर्सर है और गोजो के बारे में नहीं जानता हो तुम गोजो को ना जानने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो <laughs> जो सुनके यूजी पसीने छोड़ने लग जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या किया है और इसी के बाद हकारी उससे ये बोलता है आर यू फ्रॉम जुजुस्तु हाई और यू के कुछ बोलने से पहले ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जो कॉल आई थी अभी हकारी के पास वो होशी की थी और होशी का कॉल आने का मतलब है इमरजेंसी इसलिए तो उसने यूजी से ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा अब क्योंकि यूजी को पता था कि वो हकारी से लड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें हकारी की हेल्प चाहिए तो वो बार बार हकारी से उसकी बात सुनने को बोलता है लेकिन हकारी भैया सुनने को तैयार ही नहीं है और सेम केस इन तीनों के साथ था यहाँ पर होशी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है दो रीजन की वजह से एक तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें हकारी की हेल्प चाहिए और अगर चाहिए सच में तो वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि जुजुस्सु हाई वालों नहीं तो हमें छोड़ा था लेकिन यार यहाँ पर मैगुमी ये क्लियर करता है कि वो जुजुस्सु हाई के साथ है ही नहीं बट फिर भी होशी सुनने को तैयार नहीं है जिस वजह से वो यही पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में और हाई अरब्स के बीच में हुआ क्या था तो इस पर पांडा ये रिवील करता है कि हाई अरब्स बड़े ही कंजर्वेटिव सोच के हैं और हाई अरब्स जुजुस्सु हाई में चीजें कैसी होनी चाहिए इस चीज के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्ही स्ट्रिक्ट चीजों में आती है जुजुस्सु टेक्निक्स और क्योंकि हाईर अप्स को होशी की और हकार की कर्ज टेक्निक पसंद नहीं आई थी उनके अकॉर्डिंग वो सही नहीं थी तो इसलिए बहस हो जाती है मनमुटाव हो जाता है और इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है जो सुहाई से जिसके बाद होशी ये भी बोलती है कि तुम सबको क्या फर्क पड़ता है कि हमारी कर्ज टेक्निक क्या है क्यों है कैसी है उन हाईर अप्स के पास तो गो जो है ना उनकी रखवाली करने के लिए उनके फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए जिस पे मैगुमी ये बोलता है कि गोजो सेंसे हैज बिन सील्ड डेट्स वाई वी लॉस्ट जो सुन के होशी भी लाइक चल झूठा <laughs> क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि गोजो को कोई सील भी कर सकता है लेकिन क्योंकि फिर भी उनके पास टाइम नहीं था ये सब समझाने बैठने के लिए ज्यादा डिटेल में जिस वजह से मैगुमी डिसाइड करता है सबसे पहले तो होशी को पकड़ लिया जाए और उसके थ्रू उन दोनों को एक साथ क्लियरली डिटेल में बात समझाई जाए की क्यूँ वो उनकी हेल्प चाहते हैं इसलिए मैगुमी रेबिट एस्केप का यूज करता है और क्योंकि रेबिट एस्केप में रेबिट बहुत सारे होते हैं तो मैगुमी को उनके थ्रू पता चलता है कि आखिर होशी की कर्ज टेक्निक क्या है जो की थी अट्रैक्ट और रिपेल से रिलेटेड और इस चीज को कंट्रोल वो अपने मार्क्स के थ्रू करती थी जिस वजह से जब मैगुमी पांडा से पूछता है कि तुम्हारा मेरे रैबिट के बारे में क्या ख्याल है <laughs> तो पांडा से बोलता है दे आर वेरी क्यूट ओनली सेकेंड टू मी जिसमें मैगुमी फिर से गुस्सा होकर बोलता है अरे मैं ये पूछ रहा हूँ की वो किसके पास जा पा रहे थे और किसके नहीं तो इस पर पांडा ये बोलता है की वो उसके पास आ पा रहे थे और सेकेंड फ्लोर पे जा पा रहे थे लेकिन वो होशी और मॉनिटरिंग रूम के डोर के पास नहीं जा पा रहे थे और इसी वजह से मैगुमी को पता चलता है कि उसके और पांडा दोनों के ऊपर किसी तरीके का मार्क है जिनके थ्रू होशी अपनी कर्ज टेक्निक अप्लाई कर रही है उन पे और सिर्फ इतनी से हिंट से मैगुमी ये भी जान चुका था कि कॉन्स्टेलेशन का यूज करके होशी अपनी टेक्निक को यूज कर रही है और इवन तुक्के से मैगुमी उस कॉन्स्टेलेशन का सही नाम भी प्रोडि
तुम्हें पता नहीं कि मैगुमी ने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पर लेकिन हाँ इतना जरूर क्लियर हुआ है कि कुछ स्टार्स हैं जो कि एक दूसरे की तरफ भर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टलेशन में और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं बढ़ सकते और उसी का यूज होशी कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग को स्टार बना के अपने उन्हीं मार्क्स के थ्रू अब क्योंकि होशी की पोल खुलती आ रही थी आई I मीन mean, उसकी क्रश टेक्निक के बारे में पता चलता आ रहा था तो वो डिफेंसिव छोड़ के ऑफेंसिव होने लगती है उन दोनों के साथ एंड आई डोंट नो हाउ लेकिन मैं घूमी उन्ही कॉन्स्टलेशन की रूल का यूज करके के कौन सा स्टार किसकी तरफ बढ़ सकता है होशी को हराता है टू बी ऑनेस्ट मुझे ये फाइट कुछ खास पसंद तो नहीं आई और ना ही मुझे इंटरेस्टेड था इस फाइट में अच्छी भी नहीं लगी तो इसलिए मैंने खुद ज्यादा नहीं देखा था अगर तुम चाहो तो देख सकते हो चैप्टर 156 में लेकिन इसके बाद मैं घूमी तुरंत ही पीछे हटता और ये बोलता है कि प्लीज हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हमें सब करना पड़ा प्लीज हमारी बात सुनिए जिस चीज पे होशी भी मान जाती है भैया इतना जेनुअनली बोल रहा है तो लेकिन तभी एंट्री होती है यूजी और हकारी की जिसमे की हकारी यूजी को बुरी तरह धोरा होता है नॉट ओनली बिकॉज ही स्ट्रॉन्ग बट यूजी ना तो डॉज कर रहा था उसके अटैक्स को ना ही टैकल कर रहा था उनका मतलब फाइट बैक ही नहीं कर रहा था बट स्टिल तीन चार पावरफुल हिट्स के बावजूद जब बार बार यूजी पैरों पे अपने खड़ा हो रहा था तो हकारी कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाता है यूजी से और उनकी बात सुनने को तैयार हो जाता इसके बाद वो तीनों सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं उन दोनों को कि कैसे गोजो सील हो गया जिसके बाद कैसे एक एक करके कितने सारे सोर्स की मौत ही हुई काफी सोर्स मरते मरते बचे हैं इवन मैगुमी खुद मरते मरते बचाया जैसे कि सुकुना ने बचाया था रिसेंट में प्रिंसिपल यागा भी मर चुके हैं जो सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जो लोग उसके लिए सही सोचते थे जिनका वो सबसे ज्यादा शुक्रगुजार था वही एक एक करके जा रहे हैं और इसी रीजन की वजह से वो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ बोल देता है लेकिन उसके बाद हकारी को किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए था इन तीनों से तो इसलिए वो पहले ही क्लियर कर देता है कि तुम्हें मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा बाद में तो उस पर मैं घूमी हाँ कर देता है कि हाँ जो तुम कहोगे वो कर देंगे जिस पर हकारी बोल पड़ता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो इस पर बड़े ही टशन के साथ मैं घूमी पहली बार ये बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे नहीं लगता कुछ भी डिफिकल्ट होगा बिकॉज आई एम दी हैड ऑफ जैन एंड क्लैन जो सुन के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और स्पेशली हकारी का बिहेवियर मैगूमी के लिए कम्प्लीटली चेंज हो जाता है बट गैस वॉट अगले दिन ही खबर आती है कि जैनी क्लैन वाइप आउट हो चुका है कैसे हुआ इस वीडियो में देख सकते हो इसके बाद हमें कोगाने दिखाई जाती है जो कि ये अनाउंस करती है कि रूल नाइन ऐड करा गया है किसी प्लेयर के थ्रू जो कि है प्लेयर्स कैन नाउ व्यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लेयर्स सच एज नेम पॉइंट्स नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव एडिड रूल्स एंड डिसाइडिंग कॉलोनी और ये रूल एड करा होता है इस बंदे ने जो कि बड़ा ही निराश दिखाया जाता है हमें क्योंकि अभी तक जितने भी प्लेयर्स उसे कलिंग गेम में मिले हैं वो सब वीकलिंग थे और बंदा यही सोच रहा होता है सुकना तू कहाँ है और हमें ये भी रिवील होता है कि ये बंदा 400 साल पहले जिंदा था लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया पुराने सोर्स स्ट्रॉन्ग सोर्स को रिवाइव करा गया है इस कलिंग गेम में ऑफकोर्स केंजा को नहीं सकी अब कोगा ने वहाँ पे कैसे पहुंची वो सबके लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि एक कोगा ने एक प्लेयर के पास रहती है लेकिन यहाँ पे तो कोई भी प्लेयर प्रेजेंट नहीं है बिकॉज किसी ने भी कोई सी भी कॉलोनी में एंटर नहीं किया है देन क्यों आखिर क्यों यूजी को एक प्लेयर माना जा रहा है अब ये सुन के हर किसी के माइंड में एक ही जवाब आया होगा सुकुना और यही चीज यूजी को भी लगती है कि शायद सुकुना और केंजा को की बात हुई होगी कई थाउजेंड ईयर्स पहले और जैसे बाकी के प्लेयर्स रिवाइव कर रहे हैं किसी किसी और बंदे में उन्ही बंदों में से शायद एक सुकुना भी है लेकिन इस चीज से और भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि यूजी ने तो अपनी मर्जी से सुकुना की वो फिंगर खाई थी जबकि बाकी प्लेयर्स की जो अवेकनिंग है वो तो रैंडमली किसी भी बंदे में हुई है लेकिन क्योंकि इस चीज का डिस्कस करने को कोई फायदा नहीं था तो वो इस चीज को पीछे छोड़ देते हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसकी लिस्ट मांगते हैं कोगाने से आई मीन कोगाने से और सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ नाम आता है काशिमो का जिसके इस वक्त हंड्रेड पॉइंट्स थे और हंड्रेड पॉइंट्स वो रूल चेंज करने में लगा चुका था इसके बाद वो ये सर्च करते हैं कि कौन कौन बंदा है जो कि हंड्रेड पॉइंट से ऊपर है तो निकलते हैं दो बंदे और वो डिसाइड करते हैं कि इन दोनों बंदों को ही हम अंड करेंगे क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है अच्छे तो हो ही नहीं सकते ना इसलिए अब काशिमो के अलावा एक और बंदा जो था उसका नाम था हिगोरोमा और इसकी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसको कि हम किसी और वीडियो में कभी कवर करेंगे इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि केंजा को नॉर्मल लोगों को उन सारी कॉलोनी से उनके बैरियर से बाहर ले जा रहा होता है जो कि कलिंग गेम रूल्स में ही लिखा हुआ था और यहाँ
लगभग 20 से 25 चैप्टर तक जिसमें से कि सबसे पहली कॉलोनी हमें दिखाई जाती है टोक्यो नंबर वन और इस कॉलोनी में जाते हैं मैगुमी और यूजी ऑब्वियसली इस पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी इसके बाद हमें दिखाई जाती है सेंडाई कॉलोनी जिसमें कि अकेला यूटा गया होता है और लिटरली पूरी कॉलोनी को बंदा अकेला कॉन्कर कर लेता है एंड अकॉर्डिंग टू मी इस दौरान बंदा ऑल आउट भी नहीं जाता सही में यार स्ट्रॉन्गेस्ट तो बोल सकते हैं इसे गोजो के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन पता नहीं वो फील ही नहीं आता इससे तुम्हारे क्या थॉट्स हैं लेट मी नो इन कमेंट्स इसके बाद हमें टोक्यो नंबर टू कॉलोनी दिखाई जाती है और इस कॉलोनी में आई थिंक कलिंग गेम की बेस्ट फाइट होती है यानी हकारी वर्सेज काशिमो और इस फाइट के लिटरली काफी ज्यादा कमेंट्स आए मुझे वीडियोज में चिंता मत करो सारे देखे मैंने आएगी इस पर वीडियो और बहुत जबरदस्त आएगी टिल देन हैव सम पेशेंस और यार लाइक कर दो इस वीडियो को अगर चाहते हो तो इसके बाद हमें साकुरा जिमा कॉलोनी दिखाई जाती है जिसमें कि माकी और कामो ये दोनों आए होते हैं और इनकी फाइट होती है नावया से जी हाँ यही बंदा जिसको कि वैसे तो हमने इस वीडियो में मरते हुए देखा था लेकिन ये बंदा कर्स बन जाता है और इसके पीछे का रीजन हमें ये दिया जाता है कि अगर किसी सॉर्सर को बिना कर्ज टूल के मारा जाए जैसा कि इसके साथ हुआ था माँ की, की माँ ने नॉर्मल ड्रैगर से ही तो मारा था ऐसे तो वो सॉर्सर कर्ज में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद हमें कॉलोनी फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यूजी और मैगुमी को एंजल मिल चुकी होती है और उनका एक बहुत ही अजीब फ्रेंड भी बन जाता है जो है ये बंदा अब ये बाकी सारे सोर्सर की तरह नहीं है जो की थाउजेंड ईयर बाद अवेकनिंग होने के बाद प्रेजेंट हुए यहाँ पे ये बंदा करंट टाइम का ही कर्ज यूजर है अब क्योंकि मैगुमी बेहोश हो गया था तो ये तीनों मिलके मैगुमी को बताते हैं कि हम सब कैसे रीग्रुप हुए जिसमें कि वो ये बताते हैं कि यूजी मैगुमी जिससे फाइट कर रहा था उसे ढूंढ रहा था जिस वजह से उसका एनकाउंटर होता है इस बंदे के साथ फिर ये दोनों रीग्रुप कर जाते हैं क्योंकि इस बंदे को मैगुमी ठीक लगा था और इन दोनों को मिलती है एंजल जो की मैगुमी को कहीं पे ले आ रही होती है और इस तरह ये चारों मिलते हैं और बिना कोई थोड़ा सा भी शक करे एक दूसरे पे एक साथ एक ही जगह रेस्ट करने की सोचते हैं जिस चीज से मैगुमी भी सरप्राइज था भैया फाइटिंग एरिना है तुम तो ऐसे विश्वास कर कैसे सकते हो और बातों बातों में ही उन सबको पता चलता है कि ये लड़की खुद एंजल नहीं है इसके अंदर जो बंदा प्रेजेंट है या फिर जो भी चीज प्रेजेंट है वो एंजल है और जिस तरीके से वो पॉप आउट होता है अपने मुंह को पॉप आउट करता है वो काफी कुछ सुकना जैसा लग रहा था और वो अपने को ये बताता है कि जितने भी इनकारनेटेड प्लेयर्स हैं उन सबको उसे खत्म करना है और वो उन सब की मदद करेगा गोजो को अनसील करके फ्री करने में बट उसकी एक शर्त है जितने भी इनकारनेटेड प्लेयर्स हैं उन सब में से एक बंदा है जिसे कि वो छोड़ ही नहीं सकता उसे तो खत्म करना मस्ट है उसके लिए और उसका नाम है द फॉलन अब इस नाम से तो किसी को जानते नहीं थे लेकिन तभी यू को फ्लैश दिखाई देता है किसका सुकुना का और वो खुद को फॉलन बोलता है यानी एंजल जिसके खात्मे पे नेक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता वो था सुकुना अब ये चीज यू जी ओपनली तो बोल नहीं सकता था तो इसलिए वो मैगुमी को इशारों में समझाता है और मैगुमी स्मार्ट था तुरंत ही समझ जाता है कि क्योंकि सुकुना ने यू जी को सीक्रेटली बताया है तो इसका मतलब सुकुना भी डरता है एंजल से एंजल खत्म कर सकता है सुकुना को क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सुकुना भी तो एक कर्ज ऑब्जेक्ट ही है ना और इसके बाद बड़ी ही शॉकिंग चीज होती है उन सब के लिए 800 से ज्यादा नॉर्मल लोग उनकी कॉलोनी में एंटर कर रहे होते हैं इसका सीन चेंज होता है और हमें फरवरी में ले जाया जाता है जहाँ पर कि केंजा को कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और हमें ये रिवील होता है कि ये प्रेसिडेंट जैसी बड़ी बड़ी पोजिशन के लोग हैं ऑब्वियसली जापान के और इन लोगों को केंजाकू सारी चीजें डिटेल में बता रहा होता है कर्ज क्या होते हैं जो जो सुसोर्सेस क्या होते हैं कर्ज एनर्जी क्या होती है एंड एज अ प्रूफ वो ग्लासेस के थ्रू जो कि माँ की यूज करती थी उनके थ्रू कर्सेस को दिखाता है एंड सोर्सेस की लड़ाई को दिखाता है जिस चीज को वैसे तो सब मजाक में ले आ रहे थे लेकिन ये बंदा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का हेड था ये समझ जाता है की कर्स एनर्जी प्योर और क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको की ये गवा नहीं सकते और जब वो गोजो को देखता है तो अकॉर्डिंग टू हिम वो एक पूरी कंट्री को पावर दे सकता है अपनी कर्ज एनर्जी के थ्रू इसके बाद केंजा को कलिंग गेम के बारे में बताते हैं उन्हें कि ये होने वाला है और इसमें काफी सारे सोर्सर्स फाइट करेंगे जिसकी वजह से कर्ज एनर्जी निकलने वाली है और क्योंकि ये सब फाइट करेंगे तो ये कमजोरी पड़ेंगे जिस वजह से तुम इन सबको पकड़ के उन सब पर रिसर्च कर सकते हैं कि कर्ज एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करी जाती है जिसपे वैसे तो प्रेसिडेंट मना करता है लेकिन एट दी एंड वो मान ही जाता है अब वैसे तो ये सब सोर्सेस को इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं समझ रहे थे मतलब ये समझ रहे थे कुछ लोग जाएंगे जो कि ट्रेंड होंगे उन सबको पकड़ के ले आएंगे लेकिन जब केंजा को अपनी पावर की छोटी सी क्लिम्स दिखाता है तब इन्हें समझ में आता है कि सोर्सर्स क्या चीज है और इसी वजह से तो 
कुछ ही सोर्सेस को मारने के लिए हजारों लोग सिर्फ एक कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है केंजाकू की फाइट चोजो और यूकी से जिसमे की केंजाकू ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है बट क्योंकि केंजा को इस फाइट को सरवाइव कर लेता है तो वो तेंजिन की बॉडी को भी पजेस कर लेता है फॉर मर्जर ऑफ कॉस्ट इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स कॉलोनीज में घुस घुस के छोटे मोटे सोर्सेस को मार रहे होते हैं आसानी से लेकिन तब तक जब तक उनका सामना किसी खतरनाक और पावरफुल सोर्सर से नहीं होता और इसी के बाद हमें केंजा को दिखाया जाता है जो की ये रिवील करता है की उसका कोई ऐसा प्लान नहीं है सोर्सर वर्सेज नॉन सोर्सर का शो डाउन देखने का क्योंकि उसे पता है सौ सी जीतेंगे लेकिन उसका असली प्लान था कि जो मरते समय इंसान होता है उस टाइम सबसे ज्यादा कर्ज एनर्जी रिलीज करता है वो डेट्स वाई उसका प्लान था कि वो सारे ह्यूमंस मर जाए वहीं पर और यही चीज एंश्योर करने के लिए वो काफी सारे कर्ज स्पिरिट्स भी छोड़ देता है उन सारी कॉलोनीज में इसके बाद एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट होता है और कलिंग गेम खत्म हो जाता है अब वो इंसिडेंट क्या है आई थिंक तुम में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा अगर पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं अगर इस वीडियो में जो फाइट्स मैंने नहीं कवर किए हैं वो चाहिए तो यार इस वीडियो पे कम से कम 10 के लाइक्स तो करा ही दो यार जल्दी से जल्दी 100 के की सोच रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे प्लान है मेरे उसके लिए ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में और